ഇന്ന് നമ്മള് ചക്കക്കുരു കൊണ്ട് ഒരു പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ഔഷധ ഗുണവും വളരെ ഉപയോഗപ്രദവുമായ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ചക്കക്കുരു ആ ചക്കക്കുരു കൊണ്ട് ഒരു പായസം രുചികരമായ ഒരു പായസം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ചക്കക്കുരു പായസം ഉണ്ടാക്കാം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു ഇരുപത്തേഴ് ചക്കക്കുരു ആണ് എടുത്തേക്കണെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു കുക്കർ എടുക്കുവാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഇടുവാണ് വേണേ ഇത് തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇടാം പക്ഷെ ഇത് ഈ ഞാനത് ഫ്രഷാണ് ഇപ്പം ഇന്നെടുത്ത ചക്കക്കുരു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരുക്കാൻ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ തൊണ്ട് കളയാൻ വെള്ളമയം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഉണങ്ങിയതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ടങ്ങ് ഇടായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് പുഴുമ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് വെള്ളം അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഒരു ഒരു നാല് അഞ്ച് വിസില് അങ്ങ് വിളിക്കാം അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം നമ്മൾ ചക്കക്കുരു ഉണ്ടോ പുഴുങ്ങി ഇതുണ്ടോ അതുപോലെ തൊണ്ട് പൊളിഞ്ഞ് തണുത്തു ഒരു നാല് വിസിലാണ് ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് കുക്കറിൽ ഇതുണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ തൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ കറുത്ത തൊലി കരിന്തൊലി കളയണ്ട അത് നല്ലതാണ് ഇതുണ്ടോ ഈ ഭാഗം കളയണ്ട ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് പൊളിച്ച് എടുക്കാം തണുത്തിട്ട് വേണം പൊളിക്കാൻ എങ്കിലാണ് എളുപ്പം ഒരു കണ്ടോ തൊണ്ട് കളഞ്ഞു കരുത്തൊലി കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കിത് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താ കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചേക്കണം ഉണ്ടോ ചക്കക്കുരു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അരച്ചത് നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഞാനൊരു വലിയ തേങ്ങയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആ തേങ്ങയുടെ പാല് രണ്ടാം പാല് ഇല്ല മുഴുത്ത തേങ്ങയാണ് ചെറിയ തേങ്ങയല്ല മുഴുത്ത തേങ്ങ ആ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് ഒഴിച്ച് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഇത് കട്ട കൂടാണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കട്ടയെല്ലാം ഉടച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിനല്ലേ അരച്ചത് അപ്പം അത് പായസത്തിനാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തു കണ്ട ഇറക്കി ഇളക്കി നന്നായിട്ട് ആ കട്ടയെല്ലാം ഉടച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടിക്ക് പിടിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ശരിക്കും നന്നായിട്ട് എന്നും തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം അതൊക്കെ തിളച്ചു തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കി ഞാനൊരു അരക്കിലോ ശർക്കരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഉരുക്കി നന്നായിട്ട് കല്ല് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിച്ചു എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് മധുരം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതലെടുക്കാം കുറവെടുക്കാം മധുരം നമ്മുടെ ആവശ്യം പോലെ ചെയ്യാം അതിന് കൃത്യമായ ഒരു അളവില്ല മധുരം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുവാണ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങി ഈ ഒന്ന് സ്വൽപ്പോടെ ഒന്ന് കുറുകട്ടെ കൈ കൈ എടുക്കരുത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് കുറുകി ഒരുമാതിരി കുറുകി ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു വലിയ തേങ്ങയാണ് എടുത്തത് അതിൻ്റെ രണ്ടാം പാൽ ആദ്യം ഒഴിച്ചായിരുന്നു ഇത് ഒന്നാം പാൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഈ നമ്മൾ ഈ ശർക്കര ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസായി നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വല്പം ഉപ്പിൻ്റെ പൊടി സ്വല്പം മതി 
പിന്നെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പായസം റെഡിയായി ഞാൻ തീ ഓഫ് ആക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങ ഇതെല്ലാം നെയ്യിൽ വറുത്ത് ഇടാം ഇത് തീ ഓഫ് ആക്കുവാണ് ഒരു കടായി അടപ്പത്ത് വെച്ചു അത് ചൂടായി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് സ്വല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായി വന്നു നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഏത്തപ്പഴം അരിഞ്ഞത് ഏത്തപ്പഴം അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണയല്ല സോറി ഈ നെയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഏത്തപ്പഴം അരിഞ്ഞതിട്ട് നമുക്ക് ഈ നെയ്ക്കകത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് എന്താ നെയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് ഫ്രൈ ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പായസത്തിനകത്തേക്ക് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കടായി അടപ്പത്ത് വെച്ചു നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ വറക്കാനായിട്ട് നെയ്ക്കകത്ത് നെയ്യ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കടായി ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ബദാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബദാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂക്കട്ടെ മൂത്തു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പും ചെറുതായിട്ട് മുത്ത് തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ വീർത്ത് കണ്ടോ വീർത്ത് വന്നു തുടങ്ങി കണ്ടോ വീർത്ത് വന്നു തുടങ്ങി ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ വീർത്തു കണ്ടോ അത് വീർത്ത് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ പാകമായി ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫ് ആക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പായസം റെഡിയായി ചക്കക്കുരു പായസം ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം കഴിച്ചു നോക്കണതിന് പാട് ഇതിപ്പോ വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം നല്ലതാന്ന് പറയുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറയും അപ്പൊ അതല്ല നിങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അത് തന്നെ അല്ല ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് ചെയ്ത സഹായങ്ങൾക്കും ഉപകാരങ്ങൾക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് കഴിച്ച് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ പായസം നല്ലതാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് നീ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരുണ്ടാക്കി നോക്കി കഴിച്ചിട്ട് പറയണം അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഏതിൻ്റെ പോലെയാണ് ഇരിക്കണേ എന്നാണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം സാധാരണ പായസമല്ല സ്വൽപ്പം ഗോതമ്പും അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് പരിപ്പ് കൊണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി നീ പക്ഷേ ഈ പരിപ്പ് കൊണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കിയാൽ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർത്തല്ലേ ഉണ്ടാക്കി നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് നല്ല ഒരു നന്ദി ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ബായ്